Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. He is the risen Lord. This morning, we are going to praise and worship God. As we praise the walls of Jericho in your life and even the people around you, it's going to fall down. But before that, beloved, we need to dedicate our lives. The Bible says that we are to present our bodies as living sacrifices. So let us surrender ourselves totally to the Lord. Whatever things that we, that we may have spoken, whatever things that may have displeased God, let us just ask His, ask His forgiveness this morning and ask Him to cleanse us with His precious blood because it is only through the blood that we can go to the very throne room of God. So this morning, we're going to ask the Lord to forgive us and cleanse us with His precious blood so that we can worship Him in spirit and in truth. Even if you're dedicating yourself to Jesus for the first time, you can also say this prayer along with us. Please say this after me. Heavenly Father, I truly repent of all my sins and iniquities. Lord Jesus, please wash me with your precious blood. I surrender my spirit, my soul, and my body. Make me whole. I give to you, Jesus. Take control over my life. Take control over the people around me. In Jesus' name. Amen. So let's now join together and sing all the blood of Jesus. set you free this morning the power of the blood the Bible says the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all unrighteousness 
as we sing it one last time oh the blood if you are in any bondage of sin it doesn't matter sing with us and he will set you free one more time Jesus and that calls for celebration you may be thinking pastor what is there to celebrate Jesus is alive as we celebrate and as we praise him as you praise him the Bible says he is enthroned in the praises of Israel as we praise him all the bondages in your house the surrounding community wherever it is in your city in your town in your nation it is going to be broken and that's why we're going to sing i've been redeemed by the blood of the lamb i've been redeemed by the blood of the lamb just 
one drop of blood beloved every single drop of his blood was shed for you when the soldier pierced the side the bible says blood and water came out he didn't spare even a single drop why don't you say it sitting in heaven and telling you and me i love you i love you i care for you no he came down he came down from heaven to earth to show the way amazing isn't it that the creator of the universe would humble himself to become like a baby that's why we lift this name on high Lord I lift your name on high. Let's do this together beloved. Let's lift his name on high because he came from heaven to earth to show the way. What a great privilege to worship him. says here i am to worship here i am to bow down here i am to say that you are my god
what a great privilege to worship Jesus. There is no one like you. No one can love you like Jesus. His love is the everlasting love. He says, I have engraved you in the palm of my hands. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with my loving kindness. Worship Him, church. Worship Him, people of God.
it's flowing. This presence is just flowing, beloved. He loves you and me so much that every time that we say his name, every time we call out to him in our desperation, he's there. Just softly sing it once again with us. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely. All together worthy. All together wonderful to something beloved everybody else in this world may give up on you even your, your own family they may give up on you but Jesus he'll never give up on you I remember in the year 1993 when my life was broken lonely and empty everything my world came crashing down all the dreams I have had came crashing down that's when I met Jesus I met Jesus beloved he healed my hurts he forgave my sin and he gave me a new life and that's why I love to sing Lord you are my world you are my God. I lay down my life for you. Would you say that, beloved? He's a father that you need to adore more than anything else in this world. He is the treasure that you're seeking, beloved. All the treasures of this world will pass away. All the riches will pass away. But the relationship which you have with Jesus will never pass away. Yes, Father, you are my world. You are my God. I laid on my life for you.
just overshadow you this morning. Oh yes. Enjoy his presence. say, Lord, I believe. Maybe you're in the hospital diagnosed with that coronavirus. Just lift up your hands and say, Lord, I believe. Touch me, Lord. Let your healing flow, Lord. You are the same yesterday, today and forever. God of Abraham, Isaac and Jacob, you are our God. Let your healing flow into that hospital bed right now to the person who's crying out to you in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Thank you, Father. The Holy Spirit is just ministering to you. One last time, shall we sing? You are my world. You are my God. And I
songs lined up but it is always good to listen to the voice of the Holy Spirit I feel that anointing is just coming upon you right now there's a strong presence I just I just can't stop because the river is just flowing jump in that river and say yes Lord here I am take my life take my broken life Take my broken marriage and mend it, Jesus. If you're crying out for healing in your marriage, now is the time, beloved. Cry out to him, say, Lord, heal my marriage. Maybe you're at the brink of separation. I want to tell you, Jesus loves you. And he doesn't want you to separate. Because he forgave you. Just as he forgave you, Forgive your spouse. Forgive your father. Forgive your mother. Forgive your children. You will experience that healing power. Yes, the river is flowing, beloved. The river is flowing this morning. The river is flowing into your homes. The river is flowing into every place where you are. Your hospital, wherever you are. this song of celebration which says hallelujah to the lamb we're going to finish by glorifying the lamb who died as the lamb but when he rose again he rose as the lion of the tribe of Judah let's sing this final song together hallelujah to the lamb along with our worship band this morning come on people it's time to glorify the name of Jesus. Come on, people.
This morning we want to welcome all those who are watching with us for the first time. Those who are joining with us in this video, we want to welcome you. We're going to pray for you. We're going to pray for those who are celebrating their spiritual birthday, the, the day they were born again. We're going to pray for those who are celebrating their birthdays, their wedding anniversaries. So we're going to pray for all of, all of you all. And we're also going to pray for the tithes and the offerings that God would bless the seed that you're sowing for the kingdom of God. So we're going to join together and pray together. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for those who have joined together with us to worship and hear your word. Lord Jesus, we pray that you would bless each and everyone who's watching, O oh Father. Lord, bless them beyond measure. You perform wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. Do mighty miracles in their lives. Lord, we pray for those who are celebrating their birthdays, their wedding anniversaries, and their spiritual birthdays. Lord, bless them abundantly, O Father. Open the windows of heaven and bless them, O Father, till there's no room to hold the blessing. You said, Beloved, I wish above all that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. Bless them spiritually materially, physically, and financially, O oh Father. We pray for those who are sowing into your kingdom right now, O oh Father. We pray that you would bless the tithes and the offerings. Lord, bless them, O oh Father. You said, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Let their cup overflow. That during this time that you would make them a blessing to those who don't have, to those who are in need, O oh Father. Bless them and make them a channel of blessing. We give you all the glory, praise, and honor. In Jesus' mighty name, amen. day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Wow, what a wonderful time of worship. We really felt the presence of God and how wonderful God is bringing all of us together as families, spending time, more time, quality time at home. So we give God the glory for everything that he's doing. He's still in control. And the next thing I'm so blessed today to make this announcement. Today is a wonderful day. And you do you have any idea who is going to give the, share the message? Who is going to give the message? Any ideas? I'm sure many of you would not guess it. It's our very own Reverend Dr. Uncle Vasant Edward. He's going to be with the Lord. But this message was his last New Year message. 
that he gave to his church and while i was listening to that message i listened i was blessed to listen to it live and i also listened to that message just few few hours back i had tears in my eyes i would request every one of you to switch off your mobile phones anything that is distracting switch it off turn it off just focus on this message for this is a very prophetical message take a pen and a book and write whatever you feel it's for you because god has spoken so powerfully through his servant so i am so honored and so blessed to introduce and give you today reverend dr uncle wasant edward aaviyanavar sollugaradai sabaikku sollugaradai kaadullavan kekkakadavan let him who has ears listen to what the holy spirit is telling to the church thank you jesus nandri yesuve nandri ulla irudiyathodu kuda inda vaarthaigale nam petukkoluvo let us receive these words with thanksgiving in our hearts mudalavathu aashirvadam the first blessing sabaiyile en akkiniyai naan ootuvere i will pour out my fire on the church sabaiyile en akkiniyai ootuvere i will pour out my fire on the church sabaiyile en akkiniyai ootuvere i will pour out my fire on the church adu patti eriyum or akkini it is a fire that will burn அது பிரகாசிக்கிற ஒரு அக்னி இட் இஸ் a shining fire அது நம்மை பரிசுத்தமாக்கும் ஒரு அக்னி இட் இஸ் a fire that purifies us அற்புதங்களை செய்யும் ஒரு அக்னி இட் இஸ் a fire that does miracles நம்மை அதிசயங்களை காண பண்ணும் அக்னி oh it is a fire that helps us see wonders இருளை நீக்கும் ஒரு அக்னி it is a fire that removes the darkness நம்மை வழிநடத்தும் அக்னி it is a fire that guides us வல்லமை கொடுக்கும் ஒரு அக்னி it is a power giving fire சுட்டரிக்கும் அக்னி It is a burning fire. Hachikum akini. It is a fire that burns. Akini ay petta kolle nele pordu. Receive that fire. Receive the fire of the Holy Spirit. Oh, Varsu thavi na akini ay petta kolle nele. Let all the children receive the fire of the Holy Spirit. Simple ay Varsu thavi na akini ay petta kolle nele. Let all the young people receive the fire of the Holy Spirit. Vali varga ne akini ay petta kolle nele. The fire. Akini. The fire. Akini. பிரயாசப்படுகிறவர்களை <laughs> half i will bless the yen namathi nimittam because of my pada man prayasapadugira varigalai don't sirvadippe those who tirelessly work on behalf of my name i will bless the yenakkaga for me yen ooliyathi nimittamaga because of my ministry paadugalai sahikkira unnai naan aashirvadippe because you are going through sufferings because of the ministry or because of me i will bless you horaattangal mathiyile in spite of the difficulty edurpukal mathiyile in spite of the opposition yenakku unmaiya irukkira varigalai naan aashirvadippe bless those who are faithfully standing for me enakku unmaiya irukkiravargalai naan aashirvadippen those who faithfully stand for me i will bless them endha sulnalayilum in whatever circumstances en naamathai marudaliyamal irupavargalai naan aashirvadippen those who do not deny my name i will bless them endha sulnalayilum in every circumstances en naamathai marudaliyamal irukkiravargalai naan aashirvadippen those who do not deny my name i will bless them en meedu anbu கூறுகிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் those who love me i will bless them அவர்கள் மீது நானும் அன்பு வைப்பேன் i will also love them அவர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்கள் they are my beloved அவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் i will bless them என் மீது விசுவாசம் வைக்கிற உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் those who put their faith on me i will bless them என் மீது வைக்கும் விசுவாசம் உன் வாழ்க்கையிலே அற்புதத்தை கொண்டு வரும் oh the faith that you have upon me will give the miracle in your life என் 
மீது விசுவாசம் வைக்கும் உனக்கு அளவில்லாத ஆசீர்வாதங்களை நான் கொடுப்பேன் எனக்காக அதிகமாக கிரியை செய்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் எனக்காக அதிகமாக கிரியை செய்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் வஸ்திரங்களை அசுத்தப்படுத்தாதவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அசுத்தப்படுத்தாதவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்னுடைய வசனத்தை கை கொள்கிறவர்கள் அதன்படி நடப்பவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என் வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் அதன்படி நடக்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்னை அதிகமாக நேசிக்கிறவர்களை நானும் நேசிப்பேன் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உங்களுக்கு பிரகாசிப்பார்கள் நடப்பிப்பேன் <laughs> அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் எல்லைகளை நான் விரிவாக்குகிறேன் எல்லைகளை நான் விரிவாக்குகிறேன் ஊழியத்தின் எல்லைகளை விரிவாக்குகிறேன் இந்த சபையிலே நான் எழுந்தி அற்புதங்களை காண செய்வேன் அவர்கள் அவர்கள் யாரை ஆசீர்வதிக்கிறார்களோ அவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் அவர்கள் மூலமாக கனம் பண்ணப்படுகிறபடியினாலே நான் அவர்களை கனப்படுத்துவேன் ஊழியர்களை குற்றப்படுத்தி those who speak against the men avariyadai seigravargalai those who mock the men of god naan avargal vaarthayin padi nyayam theerpe i will judge them according to their words ooliyargal ennudaiya sudandaram oh the servants of god are my inheritance avargalai kuttapaduthukiravan yaar endru solli kattar kekkira who can condemn them says the lord god avargalukku virodhamai nee elumbuva endra if you arise against them ooliyargalukku virodhamai nee pesuva endra if you speak against the servants of god 
உன் வார்த்தையின்படி நான் உன்னை நியாயம் தீர்ப்பேன் கொடுக்கிறவர்களின் பிதாவை மகிமைப்படுத்துகிறபடியால் நான் அவர்களை மேன்மைப்படுத்துவேன் கொடுக்கும்படியாக இன்னும் சுத்தம் பண்ணுவேன் அவர்கள் அதிக கனியை கொடுக்கிறபடியினால் என் பிதா மகிமைப்படுகிறார் கனி கொடாதவர்களை நான் அறுத்து போடுவேன் என்று என்ன <laughs> நிறைவேற்றவில்லை <laughs> Whatever you have vowed to the Lord you have not fulfilled it. Unmel naan eppadi priyama irpen? How can I be pleased with you? Nee portunai pannanadai thaamadam pannamal nerevetu. Do not delay and fulfill your vow. Appozh nee kettavigalai naan unakku kodupen. Then I will give what you have asked of me. En samugathile pannina portunai enge endru solli katta kekkira. Where is the vow that you have vowed in my presence? En samugathile pannina portunai nee marandu vittalum naan marakkavillai. You have forgotten it but I have not forgotten அதை சீக்கிரமாக நிறைவேற்று fulfill it quickly அப்பொழுது நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் then i will bless you பிரசங்கி 5:4 ecclesiastes 5 and 4 உங்களை சபிக்கிறவர்களை நீங்கள் ஆசீர்வதியுங்கள் those who curse you you bless them நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் those who insult you pray for them अनेகர் உங்களை சபிக்கிறார்கள் many people are cursing you அவர்களை கரங்களை நீட்டி ஆசீர்வதியுங்கள் stretch out your hands and bless them உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் those who 
himself do you pray for them Matthew 6 and 28 ஏழைகள் திக்கத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் Help the poor and the needy அது எனக்கு பிரியமானது I am pleased in those things நீதிமொழிகள் 19 17 Oh my proverbs 19 and 17 உங்கள் இருதயத்திலே வைத்த என்னுடைய அன்பை நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்கள் The love that you have in your heart reveal it to the people அன்பு இல்லாதவன் என்னுடையவன் அல்ல Those who do not have love they are not of me அன்பு இல்லை என்றால் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை without love you are nothing அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் love covers a multitude of sins ஒன்று பேதரு 4 8 first peter 4 and 8 என் சித்தத்தை அறிந்து no my will அதின்படி செய்வீர்கள் என்றால் and if you do accordingly நான் உங்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணினபடி as i have promised you உங்களை கலங்கரை விளக்கமாக வைப்பே i will make you a lighthouse உங்களை கலங்கரை விளக்கமாக வைப்பே i will make you a lighthouse உங்களை கலங்கரை விளக்கமாக வைப்பே i will make you a lighthouse திரளான மக்கள் உன்னை தேடி வருவார்கள் many people will come searching for you நீ பலகி பெருகுவாய் you will go and multiply अनेक பரிசுத்தவான்கள் என் இடை பார்தலுக்குள் பிரவேசம் Many saints of God will enter into my rest. அவர்கள் எனக்காக உழைத்தவர்கள். They have worked tirelessly for me. எனக்காக பாடுபட்டவர்கள். Oh, they have struggled hard for me. அவர்கள் என் இடை பார்தலுக்குள் அழைத்துச் செல்வேன். I will take them into my rest. உண்மையாய் ஊழியம் செய்கிறவர்களை நான் உயர்த்தி ஆசீர்வதிப்பேன். Those who faithfully do my work, I will bless them. அவர்களுக்கு ரகசியங்களை நான் வெளிப்படுத்துவேன். I will reveal secrets to them. Amos 3:7. Amos chapter 3 and 7. இல்லாவிட்டால் அவர்களை நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் அவர்கள் <laughs> அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பேன் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்கள் கனிகளால் அவர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் you will know them by their fruits என் ஜனம் மதி கெட்டவர்களாய் அவர்களை பின்பற்றி அழிகிறார்களே my people are perishing for lack of knowledge they are going after them ஏன் பொய் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு பின்னாக ஓடுகிறீர்கள் why are you running after false prophets அவர்களை பின்பற்றி போகாதீர்கள் do not go after them அவர்களை விட்டு விலகி ஓடுங்கள் go away from them கள்ள போதகத்துக்கும் நூதன போதகத்துக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் be careful of the false teachers and different teachings yes vaarthai ungalai echarikkum bodu when my words give you the warning avargal irund velagi move away from the ungalai rakshithukollungal save yourselves away from me idu rendu ondu mudal moondu second peter 2 1 2 3 naan en vaarthai galai ungalukku koduthen i have given my words to you neengal adai anniya kaaryamaga ennugireergal you have taken it as an unknown thing en vaarthai gal ungalai nyayam theerkum my words will judge you osia 
against you. He will flee from you. He will flee from you. He cannot overcome you. You will overcome him. The gates of hell shall not prevail against you. Ephesians 5, 10 to 18. Those who do adultery. Basic color. Those who do fornication. Thriller. Thieves. Those who deny my name. Those who go behind. Those who do the unclean things. I will judge them. My church is a holy church. Remove the unclean things from you. Your works are not fulfilled in my presence. Set things right before me. Then I will give you the prosperity. You do not have the fear of the Lord. You are afraid of everything else. But you are not afraid of me. You do not have my fear. Those who fear me, will I not bless them? Repent. Psalm 36 and 1. Selfishness. The love of money. Pride. It is destroying your life. Your spiritual life is stinking. Repent today. Repent today. Then I will bless you. Be careful of those who praise you. Be careful of those who are with you. They are speaking behind your back. I will judge them. Oh, there will be turmoil and different kinds of pain. There will be turmoil in the nation. Many, many buildings will be flattened. The nature and disasters will come. Earthquakes will increase. The seas will roar. Oh, the fire will burn. The heart of man will melt. Oh, great pain will come. Oh, great pain will come. Those who have risen against me. I will silences will increase. There will be peace for some time. After this, there will be great turmoil and struggles. My people. I am your God. I will protect you. I will provide for you. I will be your light. You will walk in my light. Darkness will surround the nation. But I will be the light for my people. I asked about the things that will happen in the world. The Lord said, Matthew 24, Mark 13, Luke 17, Luke 18, Luke 18, Luke 21, everything that is said in those verses, it will be fulfilled. Go home and read those passages. Oh, the fulfilled filling word of God is very near. Finally, the Lord God is giving the blessing to the church. I will make you a blessing to the nation. I will make you a lighthouse. You take the word of God and you will shine like the stars for me. The Lord Lord God, may he bless you. Let us clap our hands and give glory to the Lord. Hallelujah. Oh, under the current liberty, the one thing you can get, and you sit over. Hallelujah. Let us give a clap offering to the Lord. Oh, our Nalabar. 
காத்திருந்தேன் <laughs> is found in revelation chapter 22 verses 11 and 12 velipadathina vishesham 22am adhigaram 11 12 vasanangalile and the vaakathatham irukirathu the later part of 11 as well as 12 11am vasanathude pin pagudhiyum 12am vasanamum he that is righteous let him be righteous till neethi ullavan innum neethi ullavana irukkattum he that is holy let him be holy still parusuthamai irukkiravan innum parusuthamai irukkattum behold i come quickly idho naan seekramai varugiren my reward is with me ennudaiya vegumadi ennodu kuda vandu kondirukkirathu give every man according to his work shall be ovvoru manidhanudaiya kriyai ketra vaare ennudaiya prathibalan kodupen somebody was asking me a question when i came into the church naan sabai kulle vandha bodhu oru oru nadathile kelvi kettar what's happening some grass is growing in your chin edho ungalude mugathile pullu valagiradhu pola kaanapadukiradhu nu sonna you better get used to this pullu it's going to be a white one idhu vellai pullaga maarapogirathu it will never change adu maaradhu not even a single clap anyway adhu kuda kai thappilla There are three parts in this message. In the seedy le, three pagadi ke lumande. First part is a command. Mudala odu or kattale. It's a command for the righteous people. Nidi ulla or lika anda or kattale gurkara. It's not self-righteousness. Suye nidi alla. Who is the righteous person? Nidi ulla van yar. One who stands right with God is a righteous person. Devun odu gora sariyan nilaile nikra van dan nidi mar. When you stand in the presence of God, ningal devun ude prasnathla nirukum bolde. Every part of your life should be right with Him. Ungal valkayin over pagudiyum sariyag irkave. then you are called a righteous one appozhudhu ningal neethiman endru alaikapadugireergal the one who stands right with god let him do more neethiman a irukiravan innum adhigamaga neethi seiyattu what does that mean appadi endral enna artham we stand in the presence of god nam devude prasnathile nirkum bolude should be nothing in between you and your god namakkum devunukkum naduvile endha thadayum irukkakoodade now we have to get closer to god nam innum aandavaridathile nerungi sera vendum there are three things we have to do nam moondru kaar ingal seivendum one is seek his presence always eppozhudhu mudhalavadhaga eppozhudhu avade prasanathe naada vendum wherever you go ingal enga sendralum whatever you do ingal enna seidhalum no matter what the circumstances are soolnalaigal eppadi pattada irundhalum always seek his presence eppozhudume avade prasanathe naadungal when we seek his presence avade prasanathe naam theedum bolude he always be with you avar eppozhudume nammodu irpar genesis chapter 5 and 30 verse says aadiyagam ainda வெளிப்பாடுகளை <laughs> அவருடைய பிரசனத்தை நீங்கள் தேடும் பொழுது you will have comfort ungalku aarudhal irukum he will guide you avar ungale vali nadathuvar he will bless you avar ungale aashirvadippar so number 1 seek his presence from this day onwards more inda naalil irundhu mudhalavadhaga adhigamaga avade prasanathai thedungal number 2 rendavadhaga be in his presence always avarude prasanathile neengal amarndirungal do not leave the presence of god deva prasanathai vittu vilagi poga vendam if you think that the presence of god is leaving you deva prasana ungale vittu kadan போகிறதுன்னு நீங்கள் உணர்வு கொண்டால் டோன்ட் அலோ இட் அதற்கு நீங்க இடம் கொடுக்காதீங்க கிராப் இட் இமிடியேட்லி அதை பெற்று உடனே மறுபடியும் எழுந்து வைத்து ஐ வாண்ட் டு பீ இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் யூ ஆண்டவரே உங்கள பிரசனத்துல எப்பொழுதும் இருக்க விரும்புகிறேன் 
because the word of god says vedam solugirathu psalm 16 and 11 sangeetham 16 11le in the presence there is fullness of joy avude prasadathile santosham irukirathu nu solli vedam solugirathu experience how to be in the presence of god david eppadi santoshama irupadu endradhu deva prasadathile anubavithaan lot of problems in his life avude vaalkaiyila neega prachanaigal irundathu every part of his life is full of problems avude vaalkaiyil ovvoru pagudhiyum aneega prachanaigal but you are not saying the same thing oru vela neengal appadi dhaan solli kondirukkala problem 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 blah 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 prachana 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 blah 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 people who come to me enna edathile varugra janangal before they sit down avu ukkaradhukku munadi they will start blabbering avu odane avargal solla aarambichiruvaanga oh past oh bodagare they will cry aluvaanga and make me cry also enni ala vechiruvaanga but in his presence anal avarudeya prasanathile there is fullness of joy ange sandosham nirava irukum the joy of the lord is going to be a thing kattarukkul manamalikichcha irpade unde balana irukum david experienced the presence of god always david eppozhudum avude prasanathai anubavithan he was a king or raja vaagirundha he had to go for war avu yuddhathukku kadandu sollano he had so many administrative works ethniyo aluvilugal avarku irundathu in spite of all that avade velayin mathiyilum he made sure that he was in the presence of god always aandude prasanathil irupade thanude nokkamaga naattamaga kondar david be sure that you are in the presence of god always eppozhudum deva prasanathil neengal irukkireengal endradhu aanithara padithikollungal number 3 moondavadhaga go with his presence avarude prasanathodu kuda kadandu sellungal or move with his presence avarude prasanathodu kuda neengal asaindhu ponga exodus 33 verse 15 says yathraagum 33 15 solugirathu moses was telling god almighty moses sarvavalla devane paathu sonna if your presence is not going with us we are not going to move out unga prasana engalodu kuda varavilla enna edu edutha vittu naanga poga maatom ennu sonna whatever you are going to do neengal edhai seidhalum wherever you are going to go neengal enga sendralum tell the lord aandu vittu sollunga god if your presence is not going before you i will not move aandavare ungala prasana engalodu kuda kadandu sellavilla naanga asai maatom sollunga why Moses was one of the greatest prophets. Why God spoke to him like a man. 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 Why God to another place or deshathe or edathilund innor edathile vali nadathuvathu lesana kaaryam alla sometimes it's very difficult to move the family from one place to another place or kudumbathe or edathilund innor edathile eduthu selvathu romba periya prachana one person will say one go this way or or another solla ipdi seiyalanu vare or one say go this way innor the solla indha pakkama polanu vare you want to go this way neenga indha pakkama ponan virumbeenga how about lakhs and lakhs of people lakshakanakana makkala eppadi irukku nu yosthu paarenga how did he manage eppadi avar samalitha If you are not going before us, and we, you are not going to come. If your presence is not going, if the presence of God is not going, I will never move from this place. In the end, they will tell us, "I say, Martin, you should not." Number two. Do more righteous things in your life. Inna madhi ke mana nidi ana kari engle seeinga. Right standing with God. Devo noru gula sariyana nilai le irupade. But to right standing with man. Madhi do noru gula sariyana nilai le nirupade. What is the greatest commandment? Periya kattala yenna. You tell me. Ninge solenge. Periya kattala. Love the Lord with all your heart. उन्ईल Everybody loves yourself, I believe. Over there, nam namay nam nala ne sikro. Amen. The, the way you are beautifully dressed. Ninge alaga garu me aga aade ane vitrigel. Probably you are standing before the mirror for so many hours. 
அநேக நேரங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று கொண்டு வந்திருக்கலாம் நீங்க உண்மையிலே சொல்ல நீங்க ரொம்ப எல்லாரும் அழகா இருக்கிறீங்க உங்களை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கிறோம் யாரோ சொன்னாங்க நன்றி செலுத்துகிறேன் நற்கிரியைகள் <laughs> reminding you to do more and more and more righteous things andavar innum innum adhigamana neediyana kriyegalai neengal seiyumbadiyaga nyabaga mootugirar there are so many people who are in need janangal ethaniyo makkal thevayodu irukkrargal let your light so shine before man manidhanukku munbadhaagumulla velicha prakashikkattum your light should be the gospel the people read oh neengal வெளிச்சம் வந்து ஜனங்கள் பார்க்கிற சுவிசேஷமாக இருக்க வேண்டும் for the glory of god ningal deva magimai prakashikka vendum you have to shine for the glory of god ningal deva magimai velipadutha vendum time is passing by kaalangal kadandu poi kondirukkirathu nearing the end nam mudive nokki poi kondirukkrom we cannot sleep anymore innum nam urangi kondirukka mudiyadhu we cannot keep quiet anymore innum nam avanama irukka mudiyadhu this is the time that we have to raise up and shine for the lord indha neram dhaan aandavarkaga nam elumi prakashikka vendiya neram hallelujah 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 number முன்பதாக <laughs> தேவனுக்கு விரோதமாக ஒரு சின்ன பழுது கூட ஒரு சின்ன யோசனை கூட பாவமான யோசனை கூட இல்லாத ஒரு நிலை வாலிபர்களை உங்களுக்கு நேரடியாக பேசுகிறேன் பயன்படுத்த போகிறேன் நீங்கள் தீர்க்க தோஷனம் உரைக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் வியாதி சிலுக்காக ஜபிக்க போகிறீர்கள் தேவன் அற்புதங்களை செய்வார் நீங்கள் பிசாசுகளை துரத்த போகிறீர்கள் do that valibargalai seivargal our church young people are going to do it nammudaiya sabai valibargalai seivargal our own church young people are going to do it nammudaiya sonda valibargal adai seiya pograargal be holy parusuthamai irungal how can you be holy eppadi parusuthamai irukka mudiyum stand before god devanukku umbadhaaga nirkkum bolude nothing should come in between you and god aandavarukku ungalukku naduvula endha kaariyum varakudadu not even a thought of sin paavathai kurithu oru yosane kuda varakudadu thought of sin will come yosane gal varalam ini na take it neengal adai eduthukolla kudadu dr billigram says like this dr billigram ivaraga solugirar you can allow the sparrow to go over your head thalaikku mela paravai parakkalam but you cannot allow the sparrow to have a nest in your head anal and the paravai thalaikku meedu koodukatta ninge vittu vidakudadu you got to be very careful about your thoughts ungal yosanaigalai kurithu kavanama irukka vendum especially young people valibargalai kurithu there is sin in your thought ungal yosanaigalai paavam irukka vendum it be holy always adu eppozhudume parusuthamaa irukkattum that should be no thought of sin against anybody else yaarukku virodhamaana paavamum irukka koodadu yosanaiyile god said it's a guileless heart devan solgra oru kabadatra oru 
hrudayam pure heart or suddhamana or hrudayam love everybody else ellarai nesinge love is one that's going to last forever and ever anbadan eppozhudum nithya nithyamaga nilai nilka pogirade you love people who hate you ungale verukravalaiyum nesinge you have to love people who persecute you ungale uvathra paduthravalaiyum neenga nesikka vendum we do the opposite naam adukku edirmaanaga seigirom many times we do the opposite naam eppozhudhu edu anaiga samayathile thalaiyilaaga seigirom somebody or something wrong against us namakku virodhamaaga yaaravathu ondru sonnal we curse them sometimes or naam sila seivile sabikkirom sometimes we scold them sila samayam avu thittrom shout at them avule avangalum mela nama aaveshamaaga kattukrom the more they shout avanga adhigama kattumode we are spiritual people naam aavikuriyavargal we fill with the spirit and shout more naam aavile nerambi inna adhigamaaga kattrom you lose your testimony abadi senjingina avanga saatchi neenga elandu should not have anything against anybody else yaarukku virodhamaaga endha kaariyamum vaithu vidakudadu no matter what they have done to you avanga ungalukku virodhamaaga edhu seidirundhalum don't keep it in your heart irudhayathil adha vaikkadinge that will become a stumbling block in your spiritual life adhu ungal aavikuri வாழ்க்கைக்கு ஒரு தடையாக மாறி விடும் பீ கைண்ட் டு எவரிபடி எல்ஸ் எல்லார இடத்திலும் தயவே காண்பீங்க லவ் எவரிபடி எல்ஸ் எல்லாரையும் நேசிங்க this is what god expects you to do இது தான் ஆண்டவர் உங்களை செய்யும்படியாக விரும்புகிற காரியம் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி மெசேஜ் இஸ் இரண்டாவது பகுதி செய்தியிலே god is exhorting us to prepare for his coming ஆண்டவர் நம்மை உயர்த்துகிறார் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அவருடைய வருகைக்காக he says behold i come quickly அவர் சொல்கிறார் இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் all the prophecies are being fulfilled வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா தீங்கதசும் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது time is running out காலம் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது prophetic scholars தீங்கதசு நிமிர Biblical scholars. Where the number of them believe that God is going to come back very soon. Our people believe that God is going to come back very soon. Jesus Christ is going to come back very soon. I believe with all my heart. Now I'm going to believe with all my heart. Jesus is going to come back soon. Jesus is going to come back soon. Our King of Kings is going to come back soon. Raja Adi Raja is going to come back soon. Lord is going to come back soon. Karta Adi Karta is going to come back soon. Make up all the people who are sleeping on the balcony. Oh, balcony, let's go. கொண்டிருக்கிறவங்க எல்லாரையும் எழுப்பி விடுங்க that's why we are asking you to clap அதனால தான் உங்களை நல்லா கை தட்ட சொல்றோம் when you clap louder இங்க சத்தமா கை தட்டும் போது some who sitting by the side of you sleeping will wake up உங்க பக்கத்துல தூங்கிட்டு இருக்கவங்க அவங்க எழுந்துるபாங்க even then the people in the balcony are not clapping balcony ல இருக்கவங்க எல்லாம் கை தட்ட மாட்டாங்க நல்லா கை தட்ட முடியும் there will be a revival in the balcony balcony ல ஒரு எழுப்புதல் உண்டாவதாக he says behold i come quickly இது நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் almost all the prophecies are being fulfilled ella thikadasum nerevettaayittu recently a leading rabbi in israel said samibathile israelile oru migu prasiddhi petra rabbi sonna arab nations are surrounding us arab deshangal ella nammai sutti irukirathu war is going to break out yuddham sikramaga varapogirathu this is the time the messiah is coming indha nerathila da messiah varapogirar endru sonna israeli messiah says israeli messiah israel ude messiah solugirar israeli rabbi says israel ude rabbi podagar solugirar messiah is going to come back messiah sikramaga varapogirar study the prophecies கிரஸ்னங்களை படித்து பாருங்கள் வெரி கிளியர்லி சேஸ் ஜீசஸ் இஸ் गोइंग टू கம் பேக் சோ தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு சீக்கிரமாய் வரப் போகிறார் இஃப் யூ லுக் அட் தி சிச்சுவேஷன் இன் மிடில் ஈஸ்ட் மத்திய கிழக்கு ஆசியா உடைய நிலையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் ஈரான் இஸ் गोइंग टू ஹேவ் a nuclear weapon ஈரான் நியூக்ளியர் அணுக்களை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறது எவ்ரி நேஷன் இஸ் अगेंஸ்ட் தட் எல்லா தேசங்களும் அதற்கு விரோதமாக இருக்கிறது தேர் இஸ் a mad man ruling iran ஒரு பைத்தியக்காரன் ஈரானை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறான் he says அவன் சொல்கிறான் i will wipe out israel from the face of the earth israel map la irundha naan mutthilumaga agatti viduven solugiran all the arab nations are saying that ella arab desangal solli kondirukirathu now they are on the verge of having a nuclear weapon ange anu yuddham aarambham aagradhukku aarambham aaga irukirathu recently had the news samibathile seidhi ketten united states of america america ikke naadugal england england and the nato nato forces nato nudaiya ella ஆயுதங்கள் along with israel israelod kuda serndu are willing to strike iran very early sikramaga iran e adikka vendum endru solli murpattu kondu that comes adu varum poludhu war will break out yuddham porandu odum syria says syria solugirathu we will destroy israel naangal israel alippom solla all the arab nations say arab deshangal solugira we will destroy israel naangal israel alithu viduvom no man no demon can destroy 
destroy Israel. Yendo or manishinam, yendo or pisasam. Israel will destroy the Ali Kamaniya. The chosen people of God. Yena naal or Deva naal thirindu gulla patta makkel. But we are coming to the end. Manalam kadeshi karthu ke karthu silguro. Not going to other prophecies. Not matter theer karthu silguro karthu silguro the middle. What is going to break out in Middle East? Yutta mara poga the madhya kela kile. When that comes. Adu varu mole the. Remember. Niyava kathle vai thukul. Allah is going to come back very soon. Aunt or sister mai mara poga ra niyava kathle vai thukul langal. There are two signs. Renda adaya langal. That I am going to mention. Adaya langal. Renda adaya langal sulla poga re. Number one. Mudala vadaga. Found in Matthew chapter twenty four and verse twelve. Matthew irvath nanga madhigaram pani. என்ன வசனம் சொல்கிறது बिकॉज इनिक्विटी शैल अबाउंड लव ऑफ मेनी शैल वैक्स कोल அக்ரமத்தின் மிகுதியினாலே अनेகருடைய அன்பு தணிந்து போகும் இஸ் தி ரியல் லவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் தி உலகத்துல உண்மையான அன்பு பார்க்க முடிகிறதா so much of divorce எத்தனை விவாகரத்து they get married this week ஒரு வாரத்துல திருமணம் ஆகிறது next week they are applying for divorce அடுத்த வாரம் விவாகரத்துக்காக அவர்கள் அப்ளை செய்கிறார்கள் no proper relationship between children and parents பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் சரியான ஒரு உறவு இல்லை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் கணவன் மனைவிக்குள்ள சரியான உறவு இல்லை அகைன்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் உறவினர்கள் மத்தியில் சமாதானம் இல்லை இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு லவ் தி पर्सन ஹூ சீ நீங்கள் காண்கிற அந்த நபரை நீங்கள் நேசிக்க முடியவில்லை என்றால் ஹவ் கேன் யூ லவ் காட் ஹூ ஆர் நவ் ஹூம் யூ ஆர் நாட் சீ காணாத தேவனை நீங்கள் எப்படி நேசிக்க முடியும் லவ் ஆஃப் many will wax cold it says अनेகருடைய அன்பு தணிந்து போகும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது people will love you for your money ஜனங்கள் உங்கள் பணத்துக்காக உங்களை நேசிப்பார்கள் and you help they will love you உதவி செய்யும் போது நேசிப்பார்கள் and you expect something from you they will love you ஏதாவது உங்களை எதிர்பார்க்கும் பொழுது உங்களை நேசிப்பார்கள் and you don't do that நீங்கள் அதை செய்யவில்லை என்றால் they will move away from you உங்களை விட்டு கடந்து செல்வார்கள் bless them அவளை ஆசீர்வதிங்க love them அவர்களையும் நேசிங்க there are people who come and persecute சில பேர் வந்து உபத்திரப்படுத்துவார்கள் they will get lot of problems to you உங்களுக்கு अनेक பிரச்சனைகளை கொடுக்கலாம் your own people உங்கள சொந்த ஜனங்கள் not outsiders வெளியில இருக்கறவங்க இல்ல love them more அவங்கள அதிகமாக நேசிங்க once a lady came to me for counseling ஒரு முறை ஒரு சகோதரி ஆலோசனைக்காக வந்தார்கள் my husband is giving lot of problems என்னுடைய கணவர் அதிக பிரச்சனை கொடுக்கிறார் he is drinking அவர் குடிக்கிறார் when he comes home வீட்டுக்கு வரும் பொழுது he meets me up என்ன அடிக்கிறார் he meets the children பிள்ளைகளை அடிக்கிறார் takes all the money எல்லா பணத்தை எடுத்து செல்கிறார் morning to night காலையில இருந்து மாலை வரை he drinks குடித்து கொண்டே இருக்கிறார் he doesn't even eat anything எதுமே சாப்பிடுறது இல்ல pastor pastor i hate him நான் அவரை வெறுக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஐ ஹேட் ஹிம் நான் அவரை வெறுக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் சார் சிஸ்டர் ஹவ் கேன் யூ சே தட் நான் சொல்றேன் சகோதரி எப்படி நீங்க சொல்ல முடியும் யூ ஆர் a child of god நீங்க தேவனுடைய பிள்ளை what do you mean by that நீங்கள் ஏன் எப்படி சொல்கிறீர்கள் take my advice என்னுடைய ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்ளுங்க from this day onwards இந்த நாளிலிருந்து love him more அவரை அதிகமாக நேசியுங்க you mean he, he, he want me to love that fellow more அந்த ஆள நான் நேசிக்கணும் இன்னும் அதிகமா நேசிக்கணும்னு சொல்றீங்களா எஸ் ஷோ மோர் லவ் டு हिम இன்னும் அன்பை காண்பீங்க இஃப் ஐ ஹேவ் அ நைஃப் ஐ வில் ஷோ हिम வாட் லவ் இஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் என் கையில ஒரு கத்தி இருந்தா அன்பு என்னன்னு சொல்லி அவருக்கு காண்பிப்பேன் சொன்னாங்க வேர் இஸ் லவ் எங்க அன்பு இருக்குது ஐ டோல்ட் தேம் நோ யூ ஹேவ் டு லவ் हिम நான் சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் அவரை நேசிக்க வேண்டும் லவ் will change a person அன்பு அந்த நபரை மாற்றும் என்று சொன்னார் what happened was என்ன நடந்தது i forced to take my advice என்னுடைய அட்வைஸ் எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக நான் வலுக்கட்டாயப்படுத்தினேன் when he comes home வீட்டுக்கு வரும்போது only drunk குடித்து வரும்போது they go and grab his hand கையை போய் பிடிச்சுக்கோங்க take him to a chair chair கொண்டு போங்க make him sit there உட்கார வைங்க talk to him nicely அவர்ட்ட நல்லா பேசுங்க he may use abusive language அவர் கெட்ட வார்த்தை பேசலாம் i use loving kind words நீங்க அன்பான வார்த்தைகளை பேசுங்க you will see a change in him நீங்கள் மார்க்கலை பாப்பீங்கன்னு சொன்னா that's what happened அதுதான் நடந்தது he showed love அவர்கள் அன்பை காண்பித்தார்கள் the person was completely changed அந்த நபர் முற்றிலுமாக மாற்றப்பட்டார் how can change a person அன்போர் நபரை மாற்ற முடியும் love is on the decrease today இன்றைக்கு அன்பு தணிந்து கொண்டிருக்கிறது but as a child of god ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையாக நீங்கள் you have to show the love to people அந்த அன்பை ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் 
in verse 11 Matthew 24 in verse 11 Matthew 24 ka madhigara 11th vachanathile many false prophets shall rise and deceive many anega kalla theerkadarshigal elambi avargal vanjippargal there are so many false prophets in this world the ulagathil anega kalla theerkadarshigal irukkargal they won't do anything according to the word of god avargal veda vachanathukku purambana seigira kaaryangal you will know by their fruits avargaludeya kanigal moolamaga avargalai arindukolvirgal one man has a title prophet so and so oru varku title irukkiradhu na theerkadarshi endru solli other people will tell me whether i am a prophet or not mattavargal na theerkadarshiya illa endru solluvargal i need to advertise naan advertisement seiyavendi avashyam illa oh i am a great prophet naan periya theerkadarshi endru i need to advertise naan adarku vilambaram seiyavendi avashyam illa great up now it's a fashion to put apostle ippozhudhu apostle endru solli potu kollugraru sometimes back it was bishop adukku munadi bishop aga irundhathu somebody offered me why don't we ordain you as a bishop yaro sonanga ninge bishop aga maarakudadhu bishop of andamans andamanukku bishop aga ye maarakudadhu rather be an ordinary missionary naan oru sadhana missionary aga irupadhu enakku bodhum solli title enakku endha oru title thevai illa title is not going to take me over there and the title enna parlogathu kondu poradhu what i do for the lord will take me over there naan andavarkaga seigira kaaryam thaan anga eduthu sollum so many false prophets anega kalla theerkadarshigal meaning people are stray அநேக ஜனங்கள் வழி விலகி போகிறார்கள் why yeah because people are running here and there to hear the word of god ஏனென்றால் ஜனங்கள் இங்குமாகமாக வேத வசனத்துக்காக ஓடுகிறார்கள் i know a very dear sister ஒரு அருமையான சகோதரி எனக்கு தெரியும் she will come to the pastor pastor அதுல வருவாங்க pastor what does the lord say pastor ஆண்டவர் என்ன சொல்றாங்க she will hear the word வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்வாங்க she say praise god கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்வாங்க and they she met pastor divian வழியில ஒருவேளை பாஸ்டர் திவியன் அவங்க பார்த்தா பாஸ்டர் திவியன் வாட் இஸ் த லார்ட் சே பாஸ்டர் திவியன் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் யூ கிவ் தி வேர்ட் அவர் வார்த்தையை கொடுப்பார் இஸ் பிரைஸ் காட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆன் தி வே அவுட் வெளிய போகும்போது ஹில் மெட் தயாலன் பாஸ்டர் தயாலன் சந்திப்பார்கள் பாஸ்டர் தயாலன் வாட் இஸ் த வேர்ட் ஃபார் மீ பாஸ்டர் தயாலன் என்ன வார்த்தை ஆண்டவர் வைத்து இருக்கிறார் ஓகே தட்ஸ் ஃபைன் அது தவறு இல்ல தே will go to one place another place another place இந்த இடம் அந்த இடம் அப்படி அந்த இடத்துக்கு போவாங்க we have to grow நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வளர வேண்டும். We can ask the Lord and he will reveal to you. நாம் நேரடியாக ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கலாம் அவர் வெளிப்படுத்துவார். Do not run after prophecy. இங்கு மங்கமாக தீர்க்கதரிசனத்தை நாடி ஓட வேண்டாம். When you are in a meeting. When you are in a meeting. நீங்கள் கூட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது. When you are in the church. நீங்கள் சபையில் இருக்கும் பொழுது. God will speak to you through Aunt, prophecy. ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசன மூலமா உங்களோடு பேசுவார். All prophets are raising everywhere. எல்லா இடத்திலே கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். A recent time there was a pastor who predicted that the Lord is going to come back very soon. கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொஞ்ச நாட்கள் முன்னதாக ஒரு போதகர் சொன்னார் ஆண்டவர் சீக்கிரமாக வர போகிறார் என்று. Fix the date also. அவர் தேதியும் சொல்லி விட்டார். And there was a group following him. அவருக்கு பின்பதாக ஒரு குழுவும் போச்சு. No man will know when he is going to come. இந்த ஒரு மனிதனும் ஆண்டவருடைய வருகையை நாளை சொல்ல முடியாது. On that day. அந்த நாளிலே he announced அவர் இவராக அவர் அறிவிப்பு கொடுத்தார் Lord Jesus is not ready yet ஆண்டவர் இன்னும் ஆயத்தமாகல அதனால வரல Lord Jesus is not ready yet ஆண்டவராக இயேசு ஆயத்தமாகல அதனால வரலன்னு அவர் சொன்னார் He is not ready yet அவர் இன்னும் ஆயத்தமாகல The Lord is always ready ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே ஆயத்தமா இருக்கிறார் He ready is going to come நாம் தயாராக இருக்கும்போது அவர் வர போகிறார் So many false prophets अनेक கள்ள தீர்க்கதரிசனம் There is another man ஒரு மனிதர் Say give me this much money இவ்ளோ பணம் எனக்கு கொடுங்க I'll give you prophecy நான் தீர்க்கதரிசனம் கொடுக்கிறேன் He is a spirit of Balaam அது பீலையாமனுடைய ஆவி wrong spirit தவறான ஆவி some people prophesy சில பேர் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார்கள் and ask for money பணம் கேட்கிறார்கள் I I I believe one man said ஒரு மனிதன் இவராக சொன்னார் because you are wearing the chain நீ அந்த செயினை போட்டுக்கிறதுனால all the blessings are not coming to you உனக்கு ஆசீர்வாதம் வரல அது தடையா இருக்குதுன்னாங்க the lord says ஆண்டவர் சொல்கிறார் take the chain off அந்த செயினை எடுத்து give it to me ஏன்ட கொடுத்துரு and he will bless you அப்பொழுது ஆண்டவர் உன ஆசீர்வதிப்பார் he is blessed இப்போ அவர் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டார் he has got a chain இப்போ அவர் கையில செயின் வந்துச்சு the lady also gave the chain அந்த சகோதரியும் செயின் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க the church nobody will give a chain சபையில யாரும் செயின் கொடுக்க மாட்டாங்க கள்ள தீர்க்கதரிசிக்கு அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருவாங்க return to the word of god மறுபடியும்ாக வேத வசனத்துக்கு திரும்பங்கள் so many has gone astray because of this இந்த காரியத்தினம் இந்த மக்கள் நிமித்தமாக अनेகர் வழிவிலகி போய் விட்டார்கள் the third part is மூன்றாவது பகுதி talking about reward 
அவர் வெகுமதியை பற்றி பேசுகிறார் நீங்கள் ஆண்டவருக்காக என்ன செய்கிறீர்களோ அவர் நிச்சயமாக பிரதிபலனை கொடுப்பார் நிச்சயமாக நீதிமான இந்த உலகத்திலே அவன் வெகுமதியை பெற்றுக் கொள்வான் பிரதிபலனை நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்கிறீர்களோ ஆண்டவர் அதற்கு பிரதிபலனை கொடுப்பார் You give. நீங்க கொடுங்க it shall be given unto you marbadiyaga ungalku kodukapadu do your good works nalla kriyaigalai seiyunga god will reward you devan ungalku vegumadhi kodupar the righteous will be rewarded in this world neethiman inda ulagathile prathipalanai petrukolluvan whatever do it for the lord do it with the whole heart neenga aandavarkaga seigira ella kaarigalai mulaiyudai thodu seiyunga he will bless you in this world avar inda ulagathile ungalai aashirvadippa hebrews 11 and 6 hebrews 11 and 6 he rewards those who earnestly seek him avar thanne unmayana irudhayathodu thedukiravare aashirvadikkirar you seek after him avare thedungal he will reward you avar ungalku prathibalanai kodupar number 2 rendavadaga he is going to be rewarded in the next world adutha ulagathilum namakku prathibalan irukkum matthew 16 and verse 27 matthew 16 27 when jesus comes yes varumulude he will reward each person over therum avar prathibalan kodupar according to what he has done avar seidha kriyigalukku palanai kodupar whatever you do it for the lord neenga ஆண்டவர்காக எதை செய்தாலும் அதை முழு இருதயத்தோடு செய்யுங்கள் ரிவார்டு அவர் உங்களுக்கு பிரதிபலனை கொடுப்பார் when you finish your race ஒரு நாட்கு உங்கள் ஓட்டத்தை முடிக்கும் பொழுது that's going to be a great reward for you உங்களுக்கு பெரிய ஒரு வெகுமதி இருக்கிறது 2 Timothy 4 7 and 8 2 Timothy 4 7 and 8 I have fought a good fight நல்ல போராட்டத்தை போராடினே I finish my race ஓட்டத்தை முடித்தே I cut my fight விசுவாசத்தை காத்து கொண்டே now there in showed me for the crown of righteousness idu mother kundu neethi kreedam enakkaga vekkapatta the lord will reward to me on that day and the naalile aandavar enakku kodupa not only to me enakku maatram alla also to all who have long for his appearing avar thonduvadharkaga kaathirukkira ellarkum kodupa reward is ready for me and the vegumadhi aayathama irukkira is ready for you ungalukkaga aayathama irukkira the lord richly bless kathra ungale aashirvadi paraga hallelujah Hallelujah what a message we have heard such anointing such authority so much of power in those words let us pray today i would request all of you to close your eyes and bow down your heads father god lord you have spoken to your so and it might have been years back but your word what you said was heaven and earth will pass away but my word shall remain and father god what you have spoken through your servant in 2011 is still fresh lord it's still speaking for this time lord and we pray for all the people who are stranded we pray for all the people who are moving from one place to another we pray for all the people who are struggling for food they don't have food we pray for all the people who are on that bed with the virus affected with the virus lord we pray for all the people who are struggling lord as families master god the children who do not know what's happening they are puzzled they are trapped they feel so close we pray for all these people lord we leave them into your hands master god oh we we bless them in jesus name father god lord whoever has heard this message let every word go into their hearts and work inside out lord change them that they would never be the same again your prophet your servant said you will raise up youngsters in this world for you lord you are going to touch people's lives master that they will never be the same again father god let your words come alive let the people arise lord at this moment oh we praise you father god we praise you we praise you oh we pray for all the pastors around the world who are serving you with all their hearts lord bless them and their families we bless every person who has called on the name of jesus for they will be saved and they will know that the presence of god is with them for god says i will never leave you nor forsake you hallelujah hallelujah oh father god i close this service in your holy name and i leave your people into your hands we give you the praise the glory and the honor in jesus mighty name we pray amen
May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet, wonderful fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen.